ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அதிமான் டீம் இந்த வீடியோவில் நம்ம மேக்ஸ் ட்ரிக்ஸில் வந்து டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் ட்ரிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் ட்ரிக் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு எண் வந்து இன்னொரு எண்ணால் வகுப்படுமா வகுப்படாதா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த ட்ரிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய எண் கொடுத்துட்டு இந்த எண் வந்து ஏழால் வகுப்படுமா எட்டால் வகுப்படுமா அப்படின்ற கொஷின்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு ட்ரிக் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த கொஷின்ஸை வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த ட்ரிக் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைரெக்டாக நம்ம ட்ரிக்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் ட்ரிக் ஃபர் டூ உங்களுக்கு வந்து ஒரு எண் இரண்டால் வகுப்படுமா அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அதை பார்த்த உடனே சொல்லிடுவீங்க இந்த எண் வந்து இரண்டால் வகுப்படும் வகுப்பு வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படின்னா ஸோ அந்த எண்ணோட கடைசி டிஜிட் வந்து ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அப்படின்னு முடிஞ்சிருந்தா ஸோ அது ஈவனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அது வந்து ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ இது வந்து காமன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஸோ டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் த்ரீ மூணால் ஒரு எண் வகுப்படுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த எண் மூணால் வகுப்படுமா அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த எண் வந்து சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அதாவது அந்த எண்களினுடைய கூட்டு தொகை வந்து மூணால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அது வந்து மூணால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ அது மூணால் டிவைட் ஆகுமானா நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ஸோ இதே ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதை மூணால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஸோ இதே ஒரு பெரிய எண் கொடுத்துட்டு அது வந்து மூணால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் உங்களால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத கேள்வி சரிங்களா ஸோ ஒரு பெரிய எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும் போது டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இது ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பரே எடுத்துக்கலாம் ஒரு டூ ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது ஸோ இந்த எண் வந்து மூணால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த எண் மூணால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மொ எண்களுடைய கூட்டு தொகை என்னன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டும் நாலும் ஆறு ஆறும் அதுக்கப்புறம் அந்த நைனும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணும் ஸோ இந்த கூட்டு தொகை வந்து மூணால் டிவைட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த எண் வந்து மூணால் டிவைட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் சரிங்களா சிக்ஸ் நைன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீனுங்கிறது தெரியாத டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த ஓல் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறதும் மூணால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ அடுத்து டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் ஸோ ஒரு எண் வந்து நாலாவது டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட் டூ டிஜிட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த எண் எக்ஸாம்பிள் ஐநூற்றி நாலு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐநூற்றி நாலில் கடைசியில் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த எண் நாலாவது டிவைட் ஆகுமானா கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் ஸோ அப்போது ஐநூற்றி நாலு அப்படிங்கிறதும் நாலாவில் டிவைட் ஆகும் ஸோ எந்த ஒரு எண் எவ்வளோ பெரிய எண் கொடுத்துருந்தாலும் ஸோ அந்த எண்ணோட கடைசி ரெண்டு இலக்கம் வந்து நாலாவது டிவைட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த முழு எண்ணுமே நாலால் டிவைட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நாலால் வகுக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிற டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம் ஐந்து அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக நம்ம ஃபோர் ஃபைவ்க்குலாம் நார்மலாக தான் இருக்கும் ஸோ பெரிய எண் போகும்போது அந்த ட்ரிக் வந்து நமக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த பேசிக் ட்ரிக்கு டூ த்ரீ இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் உங்கள் சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு போகும்போது உங்களுக்கு அந்த ட்ரிக் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நம்பர் வந்து ஐந்தால் வகுப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த வகுப்படக்கூடிய எண்ணோட எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ரன் டிஜிட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இல்லை ஐந்தில் முடிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ பத்து அப்படின்னா ஸோ ஜீரோவில் முடியுது ஸோ இதை கண்டிப்பாக டிவைட் ஃபைவால் டிவைட் பண்ண முடியுமானா முடியும் ஸோ அதே போல் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃபைவால் டிவைட் ஆகுமானா கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் ஜீரோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோடனே இது பேசிக் திங் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ ஐந்து அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இது பண்ணிடுவீங்க ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஈஸியாக கேட்பாங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் டப்பாக தான் கேட்பாங்க ஸோ ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது லாஸ்ட் டிஜிட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஆர் டிவைட் ஆகும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த டிவிசிபிள் டெஸ்ட் பாருங்கள் டிவிசிபிள் டெஸ்ட் ஃபார் சிக்ஸ் ஸோ ஒரு எண் வந்து ஆறு
சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் எயிட் சிக்ஸ் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் டூவால் டிவைட் ஆகுமா கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் ஏன்னா லாஸ்ட் வந்து ஈவனாக இருக்குது ஸோ த்ரீயால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கு செக் பண்ண என்ன பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் அந்த எண்களுடைய கூட்டு தொகை வந்து மூணால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கொடுத்துருக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மூணால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மூணால் டிவைட் ஆகுமானா கண்டிப்பாக மூணால் டிவைட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த எண் வந்து கண்டிப்பாக ஆறால் ரெண்டாலையும் டிவைட் ஆகுது மூணாலும் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஆறால் டிவைட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் சிக்ஸ் ஆறுக்கான டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் எப்படி தான் செக் பண்ணணுமா ஆட் பண்ணணுமா ஆட் பண்ணவே டைம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த எண் ஆற ஆறு மூணால் டிவைட் ஆகுமா ஆகுது ஸோ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒன்றும் எட்டும் கூட்டினா ஒம்பது ஒம்பது மூணால் டிவைட் ஆகுமானா மூணால் டிவைட் ஆகுது இது மூணால் டிவைட் ஆகுது ஸோ அப்போது இது வந்து மூணால் டிவைட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஈஸியாக இப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணாமலும் நீங்கள் இப்படியே கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அதாவது நைன் வச்சு நீங்கள் எப்படியும் மூணால் டிவைட் ஆகுறது நைன் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ என்ன சொல்ல வரேனா ஒன் எயிட் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மூணால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது வந்து மூணால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணால் அது கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த முழு எண்ணும் மூணால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இது டிவைட் ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே எழுத தேவையில்லை ஸோ மூணால் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம்னா ஸோ மேக்ஸிமம் ரெண்டு எண்களை கூட்டி ஒரு நைன் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த எண் வந்து மூணால் டிவைட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் எப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் எயிட் நைன் ஸோ இது மூணால் டிவைட் ஆகிரும் ஸோ இந்த எண்ணை கேன்சல் பண்ணிடுங்க சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸும் மூணால் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த முழு எண்ணும் மூணால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி இப்படி பண்ணாலும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்படியே டைரெக்டாக எலிமினேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பார்த்த உடனே சரிங்களா ஸோ ஒரு எண் ஆறால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாலையும் மூணாலும் டிவைட் ஆனால் மட்டும்தான் அது ஆறால் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் பார் செவன் ஏழு அப்படின்னு ஒரு எண் ஏழால் வகுப்படணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான என்ன மெத்தட் அப்படி யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மற்ற நம்பர்ஸ் மாதிரி இதை நம்ம டைரெக்டாக என்டிங் லாஸ்ட் டிஜிட்டை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஏழு அப்படிங்கிறது ஸ்பெஷல் ஒரு நம்பர் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பெஷல் நம்பர் செவனை வந்து எப்படி டிவிசிபிள் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி பிரித்தா என்ன வரும் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ ஒரு பார்ட் ஆகும் டூ ஒரு பார்ட் ஆகும் இருக்கும் இல்லைங்களா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் பட் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப் சரிங்களா ஸோ இந்த டூவை வந்து டபுள் பண்ணிக்கோங்க அந்த லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன இருக்கோ அந்த டூ டிஜிட் வந்து டபுள் பண்ணி மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க இருக்கிற மீ மீதி இருக்கிற என்னோடய எண்ணிலிருந்து அப்படி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஜீரோ அறநூற்றி ஒம்பது வரும் சரிங்களா இப்போ இது வந்து எல்லாம் டிவைட் ஆகுமானா இதுவும் கொஞ்சம் பெரிய நம் பெரிய எண்ணாக இருக்குது அதனால் நமக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் திருப்பி இதே மாதிரி இதை பிரிக்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்டி இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் தனியாக பிரிக்க போகிறோம் ஸோ நைனை வந்து டபுள் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் எயிட்டீன் வரும் ஸோ இப்போ இந்த இருக்கிற மற்ற எண்கள் இருந்து இந்த எயிட்டீனை டிவைட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபார்ட்டி டூ வரும் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த ஃபார்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது ஏழால் டிவைட் ஆகுமானா நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக ஏழால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி எவ்வளோ பெரிய எண் கொடுத்தாலுமே நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம அது ஏழால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துலாம் ஸோ இது பார்க்குறது தான் உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும் ஐ மீன் அந்த ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஸ்டெப் மூலியமாகவே நம்ம ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் நம்ம சிம்பிளாகவே போட்டுலாம் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த்ரீ டூ ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏழால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் வருதுன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க எல்லா டிவைட் ஆகும்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க த்ரீ டூ ஜீரோ
ஃபோர்டீன் கண்டிப்பாக எல்லா டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் செவனுக்கான மெத்தட் ஸோ இந்த டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் செவன் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மேக்ஸில் வந்து மென்சுரேஷன் அதாவது பரப்பளவு அந்த மாதிரி ஒரு சம் வரும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து டெ யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்தின் பரப்பளவு பை அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நிறையா இடத்து பை வேல்யூ வந்து பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிற விஷயத்தில் நமக்கு கோலத்தின் பரப்பளவாக இருக்கும் வட்டத்தின் பரப்பளவாகட்டும் உருளகையின் பரப்பளவாக இருக்கட்டும் பை வேல்யூ வந்து முக்கியமான இது இருக்குது சரிங்களா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபை கரெக்ட் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போடுவோம் கண்டிப்பாக அங்கே டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் செவன் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம கொடுத்துருக்கிற ரேணி ஏழாவது டிவைட் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டு டிவைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செவன் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இந்த மெத்தட் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரியல அப்படின்னா திருப்பி நீங்கள் இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் பெருசாக இருக்கும் பட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஈஸியானது தான் சரிங்களா அடுத்து டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஃபார் எயிட் ஸோ டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் எயிட் அப்படின்னு எட்டால் ஒரு எண் வகுப்படும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட்ஸ் வந்து எயிட்டால் டிவைட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த முழு எண்ணும் எட்டால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எட்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது இருக்குது ஸோ இந்த லாஸ்ட் மூணு டிஜிட் மட்டும் எயிட்டால் டிவைட் ஆகுமோன்னா ஃபிஃப்டீன் அதாவது பதினஞ்செட்டு நூற்றி இருபது வரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த முழு எண்ணும் எட்டால் டிவைட் ஆகும் அவ்வளோதாங்க இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த எட்டால் ஒரு எண் டிவைட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட் மட்டும் எயிட்டால் டிவைட் ஆகுமான்னு தெரிஞ்சால் போதும் சரிங்களா அடுத்த எண் பார்க்கலாம் ஸோ டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஃபார் நைன் ஒரு எண் ஒன்பதால் வகுப்படுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஒரு கொடுத்துருக்க எண்களுடைய மொத்த கூட்டு தொகை வந்து ஒன்பதால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒன்பதால் வகுப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூ செவன் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் டூ செவன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் அப்படின்னு ஒரு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒன்பதால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய கூட்டு தொகை டூ செவன் ஃபைவ் இதை ஆட் பண்ணி நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டீன் ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இந்த எண் வந்து ஒம்பதால் டிவைட் ஆகுமானா ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த முழு எண் ஸோ இந்த முழு எண்ணும் வந்து ஒம்பதால் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதை ஒவ்வொன்றும் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒம்பதால் டிவைட் ஆகுமான்னு செக் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவையில்லை ஸோ இது ஒம்பதால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு எண்ணில் பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் செவன் என்னவாக இருக்கும் ஆட் ஆட் தான் பண்ண போகிறோம் நைன் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம அடுத்து ஆட் பண்ணவே தேவையில்லை ஸோ இங்கேயே நைன் முடிஞ்சுது ஸோ இது வந்து நைன் ஓகே ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் ஸோ இது ஒரு செட் ஆஃப் நைன் இங்கே ஒரு நைன் இருக்கு ஸோ எல்லாமே நைனா நைனில் முடிஞ்சுது ஸோ எல்லாமே நைனில் முடிஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த எண் வந்து ரிமைண்டர் வந்து எதுவுமே கிடையாது ஸோ நைன் மட்டும் முடிஞ்சதுனால இந்த எண் வந்து கண்டிப்பாக நைனால் டிவைட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சரிங்களா ஸோ இப்போ இன்னொரு எண் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் டூ எயிட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இந்த எண் வந்து நைனால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த எண் நைனால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க ஆல்ரெடி இந்த எண்ணை வந்து நம்ம இப்படி டூ ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம அந்த வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒம்பதால் டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்த்தும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதை விட சிம்பிளான ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இங்கே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் என் கூட கூட்டு தொகை ஒம்பது வச்சு அதை வச்சு நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் ஓகே இது வந்து நம்ம அப்படியே டிவை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒன்று இதுக்கு ஒரு ஒன்று ஒம்பது 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 ஸோ ரெண்டுமே ஒம்பதில் முடிஞ்சது ஸோ ரிமைண்டர் எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஒம்பதை வச்சுக்கிட்டு நாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ
டென் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு என் ஜீரோவில் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக அது டென்னில் வரும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ இது ஒரு ஈஸியானது ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியான சிஸ்டம் கேட்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நைன் கேட்பாங்க செவன் கேட்பாங்க எயிட் கேட்பாங்க சிக்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதை எண் ஒரு எண்கள் கொடுத்து அந்த எண் வந்து ஆறால் வகுப்படுமா ஏழால் வகுப்படுமா எட்டால் வகுப்படுமா இல்லை ஒன்பதால் வகுப்படுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ பத்துக்கு மேலே இருக்கிறத இருக்கக்கூடிய எண்களுக்கான டிவிசிபிலிட்டி ரோல் அதாவது வகுப்படுமா அப்படிங்கிறதுக்கான விதிகளை வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே இது வந்து இந்த டியூசிபிலிட்டி ரோல் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ டிஎன்பிசி டெட் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ லெசன்ஸ் வேணும்னா எங்கள் சேனலில் இருக்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் போயிட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதிகமாக டீம் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைம் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸோ இல்லை இங்கிலீஷோ ஸோ எனி டாபிக் எந்த டாபிக் பார்க்கும்போதும் நம்ம அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதிகமாக டீம் எப்போல்லாம் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடை